हेलो गाइस आज के पर्व में हमरा देख बोझे वो कमर्से सेटिंग्स रे मुद्दे ईमेल नोटिफिकेशन टी किवे कास्ट कास्ट करे एवं इटर मुल्लो तो की की ऑप्शन रोए से तो ये खाने ख्याल करो ये खाने ऑने गुली नोटिफिकेशन रे ऑप्शन्स रोए से जेगुले हम रेक टेक टेक करे देख बो तो प्रथम में धोरुन কেউ যখন নতুন অর্ডার করবে তখন আপনি একটি নোটিফিকেশন পাবেন তো অবশ্যই মনে রাখবেন যে ইমেল নোটিফিকেশন রিসিভ করার জন্য বা এটা নিয়ে কাজ করার জন্য অফিশিয়াল ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করবেন তো অফিশিয়াল ইমেল অ্যাড্রেস কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা আমরা দেখিয়ে দেব অফিশিয়াল ইমেল অ্যাড্রেস বলতে এরকম না যে কোনো ইয়াহু বা জিমেইল এই ধরনের কোনো ইমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে করতে হবে এরকম না অফিশিয়াল অ্যাড্রেস বলতে আপনার যেই নামে আপনি ডোমেইন ইউজ করবেন সেই ডোমেইনের নামে ইমেল অ্যাড্রেস হতে হবে তা না হলে আপনি ইমেল নোটিফিকেশন পাবেন না এর প্রথমটি যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে অর্ডার নোটিফিকেশন এরপরে ক্যান্সেল অর্ডার কেউ যখন ক্যান্সেল করে দেবে তখন আপনি একটা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন তারপরে ফেলড অর্ডার যখন ফেলড হয়ে যাবে তখন আপনি একটা নোটিফিকেশন পাবেন তারপরে এখানে খেয়াল করুন অর্ডার অন হোল্ড যখন অর্ডারটিকে রেখে দেওয়া হবে হোল্ড করা হবে তখন কাস্টমার একটি নোটিফিকেশন পাবে প্রসেসিং অর্ডার তখন কাস্টমার এই প্রসেসিং যখন আপনি করবেন তখন নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে কমপ্লিট হয়ে গেলে একটা নোটিফিকেশন পাবে রিফান্ড করলে একটা নোটিফিকেশন পাবে এগুলো কিন্তু কাস্টমারের জন্য তো কাস্টমার নোট আপনি কাস্টমার নোট দিতে চাইলে এখানেও দিতে পারবেন সেটা কাস্টমার চলে যাবে কাস্টমারের কাছে রিসেট পাসওয়ার্ড দিলে নোটিফিকেশন এগুলি কাস্টমারের জন্য মূলত এখন আপনাদের যে কাজ সেটি হচ্ছে যে ম্যানেজ করা এখানে কি কি অপশান রয়েছে ধরো নিউ অর্ডারে এখানে আমি ম্যানেজে ক্লিক করি করলে দেখবেন যে কেউ নিউ অর্ডার করলে সেই নিউ অর্ডার করা ব্যক্তিটি যে ইমেলটি পাবে সেই ইমেলটি কোথা থেকে যাবে কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস গ্রুপ ব্রোস থেকে তাকে একটি ইমেল করা হবে সাবজেক্ট এখানে অটোমেটিক্যালি টাইটেল এবং অর্ডার নাম্বার সহ সাবজেক্ট হয়ে যাবে ইমেল হেডিং এখানেও দেওয়া আছে অর্ডার নাম্বার সহ চলে যাবে তো আপনি যদি এই বিষয়ে আরও অনেক বিস্তারিত দেখতে চান বা পড়তে চান কিংবা জানতে চান তাহলে এখানে হোভার করলে পেয়ে যাবেন হালকা ইনফরমেশন খেয়াল করুন সাবজেক্টে কি কি থাকে হোভার করলে দেখুন অ্যাভেলেবেল প্লেস হোল্ডার্স অর্থাৎ এই সাবজেক্টে আপনি কি কি প্লেস হোল্ডার দিতে পারবেন যেমন সাইট টাইটেল সাইট অ্যাড্রেস অর্ডার ডেট ফোল্ডার নাম্বার সরি অর্ডার নাম্বার এভাবে আপনাকে দিতে হবে যেমন ধরুন সাইট টাইটেল সিম্পলি আপনি দিতে পারেন যে সাইট টাইটেল তারপরে খেয়াল করুন বলে দিছে কমা দিয়ে সাইট অ্যাড্রেস তো এগুলি কিছুই দেওয়ার দরকার নেই যদি আপনি না দেন তাহলে বাই ডিফল্ট অটোমেটিক্যালি কাজ করবে আর ইমেল টাইপ আপনি চাইলে এখানে এইচ টি এম এল বা মাল্টিপার্ট কিংবা যে কোনো ফর্মেটে দিতে পারেন তো সেই ফর্মেটটা কেমন হবে যদি আপনি ভিউ টেম্পলেটে ক্লিক করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে ডিটেলস রয়েছে আপনি চাইলে এখান থেকে এগুলোকে এডিট করতে পারেন তো আপনি সেটা না করতে চাইলে হাইট করেন হাইট করে সিম্পলি এখানে যেভাবে আছে এভাবে রেখে দিন অর্থাৎ ডিফল্ট যে নোটিফিকেশনটি রয়েছে সেটি অ্যানাফ এখানে আপনাকে কোনো কাস্টমাইজ করতে হবে না তারপরে ব্যাকে চলে যান যাওয়ার পরে দেখবেন যে এখানে ক্যান্সেল অর্ডার অর্থাৎ ক্যান্সেল করলে কি হবে ম্যানেজে চলে যায় ক্যান্সেল করলে সেম একই জিনিস থ্যাংকস ফর রিডিং এখানে না দিয়ে অ্যাডিশনাল কন্টেন্ট আপনি দিয়ে দিতে পারেন যে ক্যান্সেল করলে কী ধরনের জিনিসপত্র আপনি তাদেরকে পাঠাতে চাচ্ছেন বা ইউজারকে কী ধরনের ইনফরমেশন পাঠাতে চাচ্ছেন সেগুলি দেন আপনি আবার ব্যাকে যান একই জিনিস ঘুরে ফিরে তারপরে ফেল অর্ডারও একই জিনিস আপনি একটু নিচে আসুন যেমন ধরুন প্রসেসিং অর্ডার বা কমপ্লিট অর্ডার যদি আমি এটাতে ওপেন করি দেখুন কি হয় যখন একটি ক্লায়েন্ট বা একজন ইউজার অর্ডার কমপ্লিট করবে তো কমপ্লিট হওয়ার পরে কি হবে সচরাচ এরকম হয় না যে আপনি তারা যে অর্ডার করলে যে ইয়োর অর্ডার হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড বা ইয়োর অর্ডার ইজ নাও কমপ্লিটেড ধরনের কিছু একটা থাকে তারপরে বলবে যে বাকি কোনো স্টেপ থাকলে কিংবা অর্ডার ডিটেলস সেগুলো আপনি এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন যেমন ধরুন সাবজেক্ট সাবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ইমেল হেডিং অটোমেটিক্যালি আসবে আপনি চাইলে এখানে ম্যানুয়ালেও দিতে পারেন অ্যাডিশনাল কন্টেন্ট আপনি এখানে দিতে পারেন থ্যাংকস ফর থ্যাংকস ফর শপিং উইথ আস এখানে আরও অনেক কন্টেন্ট দিতে পারেন এখানে আপনি এইচ টি এম এল ট্যাগও ইউজ করতে পারেন তো এইচ টি এম এল সি এস এস কি এগুলি আমরা অলরেডি জানি তো আপনি এখানে সুন্দর করে এইচ টি এম এলও ইউজ করতে পারেন তো এখানে আপনি হোভার করলে দেখতে পাচ্ছেন যে কি কী দেওয়া যাবে একটি হচ্ছে সাইট টাইটেল সাইট অ্যাড্রেস অর্ডার ডেট অর্ডার নাম্বার এগুলি এখানে অ্যাড করতে পারেন তো আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন এবং এগুলো এখানে আপনি এইচ টি এম এল সহকারে অ্যাড করতে পারেন তো এখানে ইমেল টাইপ এইচ টি এম এল সেট করবেন অবশ্যই যদি আপনি এইচ টি এম এল শো করাতে চান তো এই ছিল অর্ডার তো আপনি প্রত্যেকটাতে একই রকম জাস্ট
আমরা অনেকে খুঁজে পাই না যে এটা আসলে কোথায় চেঞ্জ করতে হয় অনেকে বুঝতে পারি না তো প্রথমে ক্যালকুলেট সেন্ডার ইমেল অপশানস বা ইমেল সেন্ডার অপশানস যে কোথা থেকে সেন্ড হচ্ছে ফ্রম তো ফ্রম আপনার কোম্পানির নেম দিয়ে দিবেন ধরুন যদি আমরা গ্রুপ ব্রোস একাডেমি দিয়ে দেই যে গ্রুপ ব্রোস একাডেমি দেন গ্রুপ ব্রোস একাডেমি থেকে যাচ্ছে অর্ডারটি ফ্রম অ্যাড্রেস এখানে আমাদের একাডেমিক আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম দেন ইমেল টেম্পলেট আপনি এখানে একটা হেডারে ইমেজ অ্যাড করতে পারেন ইমেজটি কীভাবে অ্যাড করবেন এখানে হোভার করেন হোভার করলে দেখতে পাবেন যে ইউ আর এল টু অ্যান্ড ইমেজ ইউ ওয়ান্ট টু শো ইমেল হেডার আপলোড ইমেজ ইউজিং দ্য মিডিয়া ফোল্ডার দেন সেখান থেকে ইমেজের ইউ আর এলটি নিয়ে সিম্পল এখানে ইমেজ ইউ আর এল পেস্ট করে দেবেন যেটা আমরা দেখব পরবর্তীতে তারপরে ফুটারে কী থাকবে ফুটারে আপনি চাইলে আপনার কাস্টম টেক্সট দিতে পারেন এটি মূলত একজন অর্ডার কমপ্লিট করার পরে যে ইমেলটি পাবে তার ইমেল টেম্পলেটটি কেমন হবে সেটা করার জন্য এরপরে বেস কালার আপনি এখানে কিন্তু অবশ্যই অনেক ইনফরমেশান দিতে পারবেন চাইলে তো এখানে কী কী দেওয়া যায় সেগুলো দেখুন একটু হোভার করলে পেয়ে যাচ্ছেন বেস কালার আপনি আপনার ওয়েবসাইটের কালার বা ব্র্যান্ডিং কালারটি এখানে দিয়ে দিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারবেন বডি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবেন বডি টেক্সট কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন তো এগুলো আমরা আস্তে 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 দেখব তো এই ছিল মূলত ইমেল নিয়ে আলোচনা এটাতে আসলে তেমন কিছুই নয় বাট আবার অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ আপনারা অনেকে না বুঝতে পারলে অনেকে খুঁজে পান না এইটাকে সম্পূর্ণ ক্লায়েন্ট রূপে ডিপেন্ড করবে যে ক্লায়েন্ট কী চাচ্ছে তো এটা সবাই খুব একটা চেঞ্জ করতে চায় না সচরাচর দু একটা জিনিস চেঞ্জ করে যেমন হচ্ছে ফুটার এখান থেকে ফুটার টেক্সট চেঞ্জ করা হয় আর হেডার ইমেজটা চেঞ্জ করা হয় আর কালার এই ছাড়া আর কিছু পরিবর্তন করা হয় না এবং ফর্ম ফ্রম অ্যাড্রেস নেম এগুলো তো চেঞ্জ করাই লাগবে বাট এই কয়টার বেশি জিনিস ছাড়া এখানে খুব একটা কিছু চেঞ্জ করা লাগে না এগুলো কিছুই চেঞ্জ করে না ম্যাক্সিমাম আমরা ডিফল্টই ইউজ করি তো আপনারা ডিফল্ট ইউজ করবেন যদি ক্লায়েন্ট বলে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করবেন তো এই ছিল আমাদের মূলত ইমেল নিয়ে আলোচনা এরপর ইন্টিগ্রেশন অ্যাডভান্স এগুলোতে আসলে তেমন কিছু না এগুলো আমাদের না জানলেও চলবে এগুলো আমাদের খুব একটা ইউজ করা লাগবেও না তো যারা প্রোগ্রামিং জানে বা যারা ভালো অ্যাডভান্স কাজ জানে এগুলো তাদের জন্য রেস্ট এপিআই তারপরে হচ্ছে ওয়েব হুক লেজিস এপিআই হু কমার্স ডট কম এখানে বিভিন্ন এপিআই রিলেটেড কাজ রয়েছে তো এখানে একটা জিনিস রয়েছে অ্যাডভান্সের মধ্যে সেটা পেজ সেট আপ যেটা আমরা অলরেডি সেট আপ করেছি তো চেক আউট পেজ কার্ড পেজ অ্যাকাউন্ট পেজ কি হবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পেজ কী হবে এটা আমরা এখানে সেট আপ করে দিতে পারি আবারও বলছি এগুলো কিন্তু আমরা এখানে সেট আপ করতে পারি অলরেডি বাই ডিফল্ট সেট আপ হয়ে আসে চাইলে আমরা চেঞ্জ করার সময় সেট আপ করতে পারি এরপরে চেক আউট অপশানস তো এগুলি কিচ্ছু করতে হবে না এখানে জাস্ট যেভাবে আসে সেভাবে লিখে দেবেন এগুলো কখনোই পরিবর্তন করা লাগবে না যদি লাগে সেক্ষেত্রে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন সেই সময়ে যে আসলে কি করা দরকার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে কিন্তু এটা প্রয়োজন নেই তো এই ছিল আমাদের অ্যাডভান্স নিয়ে কথা অ্যাডভান্সে বাকি যেগুলো রয়েছে রেস্ট এপিআই এগুলো আসলে এপিআই রিলেটেড কাজ এগুলো আপনাদের প্রয়োজন নেই জানার ইভেন আমিও কখনো এগুলো ইউজ করি নাই আমি অনেক প্রজেক্ট করেছি বাট এগুলো লাগে না সচরাচর এগুলি ক্লায়েন্টরাও খুব একটা চে চায় না বা দাবি করে না তো যদি কখনো প্রয়োজন হয় আপনারা অবশ্যই করতে পারবেন করতে পারবেন না তা না তো আপনি ধরুন রেস্ট এপিআই নিয়ে কাজ করবেন তো আপনি এটাকে কপি করেন কপি করে আপনি গুগলে এসে সার্চ দিন যে রেস্ট এপিআই হাউ টু ইন্টিগ্রেট আপনি এভাবে সার্চ দিবেন যে হাউ টু ইন্টিগ্রেট রেস্ট এপিআই ইন ও কমার্স দেন এখানে দেখবেন যে গিটাফে খুব ডিটেলস ইনফরমেশন রয়েছে তারপরে এখানে অনেক টিউটোরিয়াল রয়েছে উ কমার্স রেস্ট এপিআই ইন্টিগ্রেশন লার্ন হাউ টু কানেক্ট উ কমার্স টু এনি রেস্ট এপিআই অনেক অনেক ইনফরমেশন অনেক টিউটোরিয়াল রয়েছে এভাবে গুগলে সার্চ দিয়ে আপনাদেরকে শিখতে হবে কারণ কি একটা কোর্স কিংবা একটা টিউটোরিয়াল আপনার লাইফ চেঞ্জ করে দিতে পারে না একটা কোর্স কিংবা একটা টিউটোরিয়াল আপনাকে গাইডলাইন দিতে পারে বাট আপনাকে সামনে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আপনি যেখানে যেখানে আটকে যাবেন সে আটকে যাওয়াটাতে ওই মুহূর্তটাতে নিজেকে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেবেন সেটা দুইটা মাধ্যম একটি হচ্ছে কোনো একজনের গাইড ফলো করা যেমন আমরা আপনাদেরকে গাইড করছি আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে ফলো করার পাশাপাশি নিজেকেও চেষ্টা করা যেমন ধরুন আপনি নারকেল গাছে উঠবেন বাট জানেন না কীভাবে উঠতে হয় তো আপনি যদি চেষ্টা করে থাকেন যে নারকেল গাছে আমি উঠব আমাকে একজন কেউ বলে দিলে খুব ভালো হতো তাও একজন বলে দিচ্ছে যে যে দোস্ত তুমি এভাবে এভাবে উঠবা বা ভাই তুমি এভাবে নারকেল গাছে উঠতে হয় সে আপনাকে সুন্দর করে বলে দিল বাট আপনাকে চেষ্টা না করলে সে কিন্তু আপনাক
সে আপনাকে বলে দিবে গাইডলাইন দিয়ে দিবে সে পাশে থাকবে বাট উঠতে হবে কিন্তু আপনাকে তো আমি জাস্ট এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি তো আপনাকেও ঠিক বিষয়টা এরকম এই ভিডিও দেখা নলেজ অর্জন করা এখানে অনেকজন আমাদের ভিডিও দেখে দেখে কাজ শিখছেন হয়তো সবাই কিন্তু কাজ করতে পারবে না হয়তো এক হাজার জনে কথার কথা এক হাজার জনে হয়তো আমাদের এখান থেকে তিনশো জন কাজ করবে কিংবা ছয়শো জন কাজ করবে কিংবা আটশো জন কাজ করবে বাকি দুইশো তিনশো পারবে না করতে পারবে না কারণ তাদের সেই ধৈর্য চেষ্টা এগুলি নেই এজন্য নিজেকে চেষ্টা করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে আমরা যেগুলি বলে দিচ্ছি যেগুলি দেখিয়ে দিচ্ছি সেগুলি আপনারা নিজেরা স্টাডি করবেন এবং যখন যেখানে আটকে যাবেন কারো কাছে হেল্প নেওয়ার আগে গুগল থেকে হেল্প নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং ইউটিউব থেকে সিম্পলি এভাবে সার্চ দিলে প্রচুর টিউটোরিয়াল এবং প্রচুর রিসোর্স রয়েছে যেগুলি আপনারা খুব সহজেই নলেজ অর্জন করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন তো আশা করি এই পর্যন্ত আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস উ কমার্সের যে টিউটোরিয়ালগুলি সেগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা পরবর্তী পার্টে প্রোডাক্ট এবং অ্যানালাইটিক্স নিয়ে কাজ করব তো প্রোডাক্টস এবং অ্যানালাইটিক্স নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা রিয়েল লাইফ প্রোডাক্টেও যেতে পারি অথবা রিয়েল লাইফ প্রোজেক্টেও যেতে পারি তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যতটুকু দেখেছি প্র্যাকটিস করতে থাকুন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ